నమస్తే మ్యామ్ నమస్కారం అండి సమాజంలో చాలామంది ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళని తీసుకుంటే ఏదైనా జరిగితే అంతా మన మంచికే అని చెప్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్కి జాబ్ పోయింది పర్వాలేదు ఇట్స్ ఓకే ఏది జరిగినా నీ మంచికే అంటారు పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది చిన్న దెబ్బే కదా పర్లేదు ఇంకా పెద్దది ఏమీ జరగలేదు అంతా మన మంచికే అంటారు సో ఇలా అంతా మన మంచికే అనే కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు నిజం పర్సన్కి జాబ్ పోయింది పర్వాలేదు ఇట్స్ ఓకే ఏది జరిగినా నీ మంచికే అంటారు పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది చిన్న దెబ్బే కదా పర్లేదు ఇంకా పెద్దది ఏమీ జరగలేదు అంతా మన మంచికే అంటారు సో ఇలా అంతా మన మంచికే అనే కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు నిజం నిజం అబద్ధం అన్నది మనం డైరెక్ట్గా డిస్క్రైబ్ చేయలేమండి బట్ అంతా మన మంచికే అన్న ఈ నానుడు ఏదైతే ఉందో ప్రతి మనిషి తన లైఫ్ని పాజిటివ్గా హ్యాపీగా సాటిస్ఫాక్టరీగా లీడ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అని యాజ్ అ సైకాలజిస్ట్ నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతానండి ఎందుకంటే లైఫ్ అన్న తర్వాత రకరకాల సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి అవి మంచివి అయి ఉండొచ్చు చెడు సంఘటనలు కూడా జరుగుతాయి లైఫ్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎవ్రీథింగ్ పాజిటివ్లీ ఇప్పుడు నాకు మీరు అన్నట్టు జాబ్ పోయింది అని అన్నారు నాకు జాబ్లో ఇంక్రిమెంట్ ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను కదా ఎట్ ద సేమ్ టైం జాబ్ అన్న తర్వాత రిస్క్ ఉంటుంది కదా సో పోయినప్పుడు నేను డిప్రెస్ అయిపోయి ఏడ్ చేసి నాకు ఇంకా లైఫే వెళ్ళిపోయింది అని అనుకునే అటువంటి యాటిట్యూడ్ రావడం అది టోటల్గా నెగటివ్ కదా సో ఇటువంటి యాటిట్యూడ్ వస్తే మనం బాధపడిపోతాము అండ్ అందులో డిప్రెస్ అయిపోయి ఇంకా ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించడం మానేస్తాము అది అవాయిడ్ చేయడానికే మన పెద్దవాళ్ళు ఏది జరిగినా మన మంచికి అని అనడం స్టార్ట్ చేశారండి అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ సేయింగ్ అండ్ వీ ఆల్ షుడ్ బిలీవ్ అండ్ ట్రస్ట్ ఇన్ దట్ నేను ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను మీకు ఇట్ ఈస్ వెరీ పాపులర్ ఓకే ఒక రాజు ఒక మంత్రి అడవిలో వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటే చీకటి పడిపోతుంది అండ్ దారి తప్పిపోతారు ఓల్డ్ ఇండియాస్ దే యూస్ టు గో టు హంటింగ్ సో దారి తప్పిపోతారు వాళ్ళ సోల్జర్స్ నుంచి కూడా వాళ్ళు విడిపడిపోతారు రాజు అంటాడు మంత్రితో ఏంటయ్యా మంత్రి ఇలా అయిపోయింది మన పరిస్థితి మనం ఈ అడవి నుంచి బయటపడేది ఎప్పుడు ఇంటికి చేరేది ఎప్పుడు అని అంటారు అంటే మంత్రి అంటాడు ఏది జరిగినా మనం మంచికే రాజుగారు అని అంటారు రాజుగారికి చిరాకు వస్తుంది ఏంటి మంత్రి తప్పిపోయినాము ఆకలేస్తోంది చీకటి పడింది అడవిలో జంతువులు వస్తాయంటే ఏది జరిగినా మనం మంచికే అంటాడు అని చెప్పేసి రాజుకి ఈ ఈ హంటింగ్ ప్రాసెస్లో రాజుకి ఏమవుతుందంటే చిటికెన్ వెళ్ళి తెగిపోతుంది నాకు చిటికెన్ వెళ్ళి తెగిపోయింది అన్నీ మంచికే మంచికే అంటాడు ఏంటి నా మంత్రి అని కోపం వచ్చేసి మంత్రిని అక్కడ పాడుబడ్డ బాగా ఉంటే దాంట్లో తోసేస్తాడు తోసేస్తే మంత్రి రాజుగారు రాజుగారు అంటాడు కానీ రాజు ఇగ్నోర్ చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కాస్త ముందుకు వెళ్ళగానే అడవిలో ట్రైబ్స్ వాళ్ళు పట్టేసుకుంటారు రాజుగారిని పట్టుకుని తీసుకెళ్ళి ఆ రోజు ఈరోజు పౌర్ణమి నైట్ దేవతకి బలి ఇవ్వాలి మనం అని రాజు దొరికాడు అని తీసుకెళ్ళి కట్టేసి పూజ చేస్తారు అప్పుడు అనుకున్నాడు చూడు ఈ మంత్రి అన్నాడు అంతా మన మంచికే మంచి మంచికి అని చూడు నన్ను వాళ్ళ ట్రైబల్స్ అమ్మవారికి బలి ఇచ్చేలా ఉన్నారు అనుకుంటాడు అనుకొని ఇంకా వాళ్ళు పూజ అంతా కంప్లీట్ చేసి బలి ఇవ్వడానికి రాగానే అక్కడ పూజారి నోటీసెస్ అనమాట కట్ అయిన చిటికిన వేలిని నోటీస్ చేస్తాడు నోటీస్ చేసి చి ఈయన బలికి పనికిరారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చిటికిన వేలు కట్ అయి ఉంది అట్లా ఇన్కంప్లీట్ మనిషిని మన అమ్మవారికి బలి ఇవ్వకూడదు వదిలేసేయండి అని అంటారు వదిలేసేస్తే రాజు బతుకు జీవుడు అనుకుని అమ్మ కరెక్ట్ కదా నా చిటికిన వేలు కట్ అయిందని నేను బాధపడుతుంటే మంత్రి ఉండి అంతా మన మంచికి రాజుగారు అన్నారు చూడు అది కట్ అవ్వడం వల్ల కదా నేను ఇవాళ బతికాను ఇది కట్ అవ్వబోయి ఉంటే నన్ను ఇవాళ వాళ్ళు బలిచ్చేసేవాళ్ళు అని గబగబ వెళ్ళిపోయి దాంట్లోంచి ఆ పాడుబడ్డ బాయిలోంచి మంత్రిని పైకి లాగుతారు మంత్రిని పైకి లాగి మంత్రి గారు మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అంతా మన మంచికే నా చిటికిన వేలు కట్ అవ్వడం కూడా మన మంచికే జరిగింది కానీ నాకు ఒక అనుమానం నేను మిమ్మల్ని పాడుబడ్డ బావి లో తోసేసాను కదా మరి ఇది మీ మంచికి ఎలాగ జరిగింది మీరు చచ్చిపోయే వాళ్ళు కదా అని అంటాడు అంటే రాజుగారు మీరు నన్ను తోసేసారు కాబట్టి వాళ్ళు నన్ను పట్టుకోలేదు పట్టుకొని ఉంటే నాకు అన్నీ బాగున్నాయి కాబట్టి నన్ను బలి ఇచ్చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు కాబట్టి ఏది జరిగినా మన మంచికే లైఫ్లో ఏది జరిగినా మన మంచికే అనుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అని అంటారు సో ఈ స్టోరీ మనం చూస్తే చాలా లెసన్ ఉందండి ఇందులో మనం నేర్చుకోవాల్సింది టు వ్యూ ఈచ్ ఇన్సిడెంట్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఆన్ అ పాజిటివ్ నోట్ ఏమో తెలీదు మనకి ఇంతకన్నా పెద్ద మంచి రాసి పెట్టుందేమో ఈ జాబ్ పోతే మేబీ వీఆర్ డెస్టిన్ ఫర్ అ బిగ్గర్ జాబ్ నిన్న ఐ వాజ్ వాచింగ్ దిస్ మూవీ ఓ మై గాడ్ టూ 
దాంట్లో రియాలిటీయా లేకపోతే ఇట్స్ స్టోరీ అన్నది మనం పక్కన పెడితే అక్షయ్ కుమార్ ఉంటాడు హీ ఈస్ పోర్టెడ్ యాజ్ లార్డ్ శివ తను వచ్చేసి షాప్ వాడిని నాకు రెండు కచోరీలు ఇవ్వు అంటాడు సో పెట్టిస్తాడు షాప్ వాడు వెళ్ళిపోతుంటే పైసేదో అంటాడు పైసేదో అంటే సాక్షాత్ మహాశివుడు అని మనకు చూపిస్తున్నారు తల మీద చేయి పెట్టి ఆశీర్వచనం ఇస్తుంటే తల చెయ్యి ఇట్లా తోసేసి ఆశీర్వాదం నెయ్యి చెయ్యి పైసే చెయ్యి అంటాడు సో ఇప్పుడు మంచి జరగబోతుంటే మనంతో మనం దానికి కాదనుకున్నాం కదా రైట్ మనకు వచ్చిన కచోరీలు అమ్మితే ఇరవై రూపాయల కన్నా దేవుడు ఆశీర్వాదం ఈజ్ మోర్ వాల్యుబుల్ ఈజ్ వాట్ వీ థింక్ బికాస్ వీఆర్ బిలీవర్స్ నాన్ బిలీవర్స్ అయితే వీ కాన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ కానీ మన ఒక యాక్ట్ వల్ల ఒకవేళ తను అనుకొని ఉంటే సరే ఈ సాధు నాకు ఇవ్వట్లేదు ఒక ఇరవై రూపాయలు పోతే పోయినా నా మంచిగా ఇవ్వట్లేదేమో అనుకుంటే యూ డెవ్ గాడ్ అ బిగ్గర్ థింగ్ నాకు జాబ్ పోయింది వాళ్ళ లేకపోతే నేను టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయినాను టేక్ ఇట్ ఆన్ అ పాజిటివ్ నోట్ మేబీ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ డెస్టిన్ ఫర్ మీ ఐ విల్ ట్రై ఇట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టైమ్ లేదు నా టెన్త్ ఎగ్జామ్ ఈసారి పోయింది అయిపోయింది ఇంకా నా జీవితం అయిపోయింది నేను డిప్రెస్ అయిపోతాను నేను బిల్డింగ్ పైన కేచి దూకేస్తాను ఈ యాటిట్యూడ్ అన్నది రాంగ్ చాలా లైఫ్లో డెట్రిమెంటల్ యాటిట్యూడ్ దాని బదులు నాకు ఇంకేదో మంచి జరగబోతుందేమో మేబీ గాడ్ హ్యాస్ డెస్టిన్ మీ ఫర్ సంథింగ్ బెటర్ అందుకే ఇది ఇలా జరిగిందేమో అనుకోవడం మనిషికి ఒక ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ఒక పాజిటివ్ వైబ్ని ఇస్తుంది అంటే మన మీద నమ్మకాన్ని కూడా పెంచుతుంది సో పెద్దలు ఏదైతే చెప్పినారో మనకి ఏది జరిగినా మన మంచికే ఇది మనిషి లోపల ఒక ధైర్యాన్ని జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ బతికే ఒక యాటిట్యూడ్ని ఇస్తుంది కాబట్టి యాజ్ అ సైకాలజిస్ట్ ఐ ఫర్మ్లీ బిలీవ్ ఏది జరిగినా మన మంచికి అనుకోవాలి నలుగురితో అనిపించాలి జనరల్గా అంటే మీరు చెప్పేది అంటే చెడు జరిగినా కానీ చెడులో మంచిని వెతుక్కోవాలి అని చెప్తున్నారు కదా అవునండి ఇప్పుడు లైఫ్ అన్నాక చెడు అంటే జరుగుతుంది కాన్స్ ఏ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు మంచే జరుగుతుంది అని అను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అలా వెళ్తున్నాము సడన్గా ఒక మనిషికి యాక్సిడెంట్ అయింది కాలు విరిగిపోయింది అయ్యో నా కాలు విరిగిపోయిందే నాకు ఇట్లా అయిపోయిందే అని బాధపడచ్చు అది ఒకటి అమ్మయ్య హెక్టిక్ లైఫ్ స్టైల్ నుంచి నాకు ఒక టూ మంత్స్ రెస్ట్ దొరికింది సో యునో లెట్ మీ యూజ్ దిస్ టైమ్ టు రిలాక్స్ టు రీడ్ టు రీజనరేట్ మై సెల్స్ అండ్ టు ఎక్విప్ మై సెల్స్ విత్ మోర్ నాలెడ్జ్ అండ్ టెక్నిక్ బిఫోర్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై వర్క్ అని కూడా అనుకోవచ్చు కదా ఫస్ట్ థాట్ వల్ల బాధపడతాం డిప్రెషన్ వస్తుంది ఏడుస్తాము మన ఎనర్జీ వీక్ అవుతుంది మన నెగిటివ్ అవుతాము సెకండ్ ప్రాసెస్ వల్ల మనం పాజిటివ్ అవుతున్నాము మనకి ధైర్యం ఎక్కువ వస్తుంది నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది లైఫ్లో రెస్ట్ రీజనరేషన్ ఇవన్నీ పాజిటివ్ కదండి సో వై నాట్ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ పాజిటివ్ మేనర్ ఇప్పుడు అమ్మ నన్ను తిట్టింది నేను ఏదో చేశాను నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఇంటికి వెళ్ళాను లేదా తప్పు చేసి ఇంటికి వెళ్ళాను పిల్లలు అమ్మ తిట్టింది అమ్మ తిట్టింది నన్ను నెగిటివ్ నా మంచి కోసమే కదా తిట్టింది నన్ను వై నాట్ ఐ సీ ఇట్ పాజిటివ్లీ పేరెంట్ అనే ప్రతి మాట లోపల వాళ్ళు అనే ఒక నన్ను కోప్పడినా కూడా నా మంచికే కోప్పడుతున్నారు కదా లెట్ మీ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు ద పాజిటివ్ యునో రీజన్స్ ఆఫ్ వై దే ఆర్ స్కోల్డింగ్ మీ అంటే ఒక లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది కదండి ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రాసెస్ వై నాట్ వ్యూ ఇట్ ఇన్ ఎ నెగిటివ్ మ్యానర్ అండ్ గో ఇన్ టు డిస్ట్రాక్షన్ రాదర్ దెన్ గో ఇన్ టు అ కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఏది జరిగినా మన మంచికే అన్న యాటిట్యూడ్ చిన్నప్పటి నుంచి మనం పిల్లలకు చెప్పాలండి టు వ్యూ థింగ్స్ ఆన్ అ పాజిటివ్ నోట్ ఇలా ఒక దీపాన్ని పెడితే దాని ముందు లైట్ ఉంటుందండి వెనకాల నీడ పడుతుంది నీడ ఎంతో లైట్ కూడా అంతే కానీ మనం ఎప్పుడు వెలుగుని పెట్టుకుని వెలుగులో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి కానీ పక్కన పడుతున్న నీడను చూసి ఇక్కడ చీకటిగా ఉంది ఇక్కడ చీకటిగా ఉందని బాధపడకూడదు ప్రపంచం మన భూగోళం తిరుగుతుంటే కూడా ఒక సైడ్ లైట్ ఉంటుంది ఒక సైడ్ రాత్రి ఉంటుంది రెండు ఇంపార్టెంటే రాత్రిని చూసి బాధపడకూడదు పగల్ని ఎంజాయ్ చేయాలి రాత్రి పగలు మన లైఫ్లో ఒక ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ చీకటి పడుతుంది అని బాధపడకూడదు వెలుగుని ఎంజాయ్ చేయాలి కష్టాలు వచ్చినాయని బాధపడకూడదు మనకి ఏదైతే సుఖపడ్డామో మన పాజిటివ్ మనం ఏదైతే ఎంజాయ్ చేసామో దాన్ని మనం రిలీజ్ చేయాలి అదే లైఫ్ మనం అంటుంటాం చీకటి వెలుగుల సమ్మేళనం కష్ట సుఖాల మిక్స్చర్ ఇస్ ఓన్లీ లైఫ్ మనం ఎంజాయ్ చేయడం నేర్చుకోవాలండి టు వ్యూ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ అ పాజిటివ్ నోట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకనే యాజ్ అ సైకాలజిస్ట్ ఏది జరిగినా మన మంచికి అన్నది చిన్నప్పటి నుంచి మనం పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ ఖచ్చితంగా అలవాటు చేయాల్సిన ఒక థాట్ ప్రా